think bigger. Forget limits. Embrace the idea of endless possibility. It will change you. This is The Happiness Project and you're with me, Dhanya. Well, as an ad filmmaker from Kerala, there are very few who have achieved success on the scale that he has. Today, he's on the threshold of his directorial debut, his first feature film, Odeon, which is one of the most awaited movies of 2018. Let's welcome Mr. V. A. Srikumar Menon onto The Happiness Project. Welcome to The Happiness Project, sir. Thank you. Sir, I have a work profile. If you represent something to me, those are the words, no fear. <laughs> what a fascinating journey. I am I'm finding it very, very interesting. no fear Does it apply to you? What do you think? First of all, uh Sri Kumar, Sri, in the Okay. Actually, in no fear, situation of Lepra Retta. a day in, day out. Other Yenum Bayan Jivigia Bayam and the Varanayal are in the Talugo Lunu Viola. No more Jew the Mendau Nyan Garnam Dukichon Rigana and the Kurumbat in the Gadi and Dau. A navy shoes chit and Nekalan and Rich in the Bari Dim. Anike Jenichuru Magar Dim. I will take our deck a Bavi and Dau. Or in Nalla Ridil, Valera Atma Bimana Toru Woody. Arodun Talagunikare, Chivichuana, Urachinum Amaim Nyan Garanum, we pull Witten, Portarangan Batatra was the Rikina, Avre Kurchu, Ortula Bayam, our Kenda Munula Bayam. There are multiple layers of Bayangal Lude, Padanal or Sangal Karnoedane. Abudan Nanayan, Yur Bayamilla Tavastilik, Marnut. Enyan. Any king and a Varnu Katabad is in the Porta Kan Venting and Windum Katamangi Kutunu. A Katamangi Kutuna, Palisekarde, Mogat the Facian Gariade, Enda Witten the Poragil the Wittil, Baikund Veche, Enda Madil Chadi Kadan, Adkalavadil Kudu Ulvan Varenda, Masang Lola Mulaji with them. Anjumani Gadina in Mumbanala Manikene, Yan Witten. Because of the fact that the fact that the fact that the you will have to just move on. Actually, what you have said is true. I reached a state where fear has become irrelevant. I was able to prove that 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 I was Upanyan Tirinya spirituality like I was not a very spiritual person. Manuela College Galate Porim, Communism, SFAO, and the Talaki which I got to the Gurta and Yan Karno Yurthanian. Shandu Yaru Devan is here in the Irenilla. Pakshe, spirituality helped me. And never in a focus again. End a lectional. Lake, any key, Adi, Padara, the Munotu one. Any kind of spirituality good on Nan Jebikan the ring. Any key Devan Tanada confidence matron. Any key Nastapata a true codigal. A codigal and many lottery at the church dealer. Pushaniki Devam and not a Karana mana either. Any key end the personal and near Danum Munotu Ranula, Dair and the known item. Ada Ano, do you think that is the reason why life changed for you? Definitely. 
ഞാൻ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയത് കൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് അതിനെന്നെ എൻ്റെ ചാൻറ്റിങ്ങും എൻ്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവികമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ഞാൻ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിനെ കാണാൻ ഇടപെടുന്നത് ഞാൻ പുത്തൂരിൽ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ അമ്പലമുണ്ട് ഞാൻ അതിലൊക്കെ വളരെയധികം ആക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവ പെരുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കല്യാൺ സ്വാമിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് സോ ഇഫ് യു ആസ് മീ അഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ മഞ്ജു മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് സിനിമയിലൂടെയല്ല തങ്ങളുടെ ആഡിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം ടി സർ ഇതുപോലെ ഒരു സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓദറിന് ആരെ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കളെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുന്ന ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും വർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ജു വരുന്ന സമയം വളരെ ക്രിറ്റിക്കലാണ് ഒരു ഒരു ലൈഫ് ഓഫ് ഡെത്ത് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം മഞ്ജുവിനത് എം ടി സാറിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസാണ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു രീതിയിൽ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ലൈഫ് ടു യു എന്ത് കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇൻ യു എന്ത് ട്രേറ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് താങ്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പവർ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് പവർ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ മീ ടു ആൻസർ ബട്ട് എം ടി സാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പതിനാല് കൊല്ലത്തെ ദുഃഖങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് എന്താ പറയുക തേച്ച് മാച്ച് കളയുന്ന ഒരു ഒരു യെസ് ആയിരുന്നു അത് മൂന്നര മാസം കൊണ്ടാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തീർത്തത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നത് ഈ കോട്ടക്കേരി ആരോഗ്യശാലയിൽ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു ആ ചികിത്സയിലുള്ള സമയത്താണ് അദ്ദേഹം എന്നെ അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ മോളും ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹം എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നത് ഒരു ബൈൻഡ് ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡി ടി പി ചെയ്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തരികയാണ് എത്രയോ ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു എന്തോ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് തന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് മനസ്സിലായി എനിക്കിത് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പോലെ തോന്നി കാരണം എനിക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു എന്താണ് ആ സാധനം എന്ന് ഞാനങ്ങനെ ആ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സാധനം വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഞാനിതെടുത്ത് നശിപ്പിക്കില്ല എടുക്കാൻ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ പൂജാ മുറിയിലാണ് സാർ വയ്ക്കുക എനിക്കെന്ന് ഇത് ഞാനും സാറും കാണുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അന്നേ ഞാനിത് സിനിമയാക്കും ഇത് വാക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല ധന്യ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹം തന്നു എന്ന് കാരണം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് അതികായകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിത്യ സന്ദർശകരായിരുന്ന കുറേ സംവിധായകരെ എനിക്കറിയാം അവരുടെ ഒന്ന് മുന്നിൽ ഞാൻ ആരുമല്ല ഞാൻ അന്നൊരു സിനിമ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒടിയൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഒടിയൻ ചെയ്ത ശേഷം മഹാഭാരതം ചെയ്യുന്നു പോലെ അന്ന് ഞാനൊരു സിനിമ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറേ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ പോലത്തെ ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകന് സിനിമ ചെയ്യാത്ത സംവിധായകന് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇതിഹാസത്തിന് സിനിമയാക്കാൻ തന്നത് എന്തിനായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ധന്യ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയും അത് ഞാൻ പറയില്ലേ അത് ഒരു ഒരു നിയോഗമായിട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശമായിട്ടോ ഒക്കെ എനിക്കത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് ഇതെന്തായാലും ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എത്തിപ്പെടൂ ഉറപ്പല്ലേ കാരണം ഞാൻ രണ്ടാമൂഴം കലാകൗമുദിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുതൽ വായിച്ചത് അന്നാണ് ആദ്യം വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് നോവൽ നമ്മൾ അത് വായിച്ച് വളർന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നോവൽ അത് ഒരുപാട് പേർ മോഹിച്ച അതും മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഇതിഹാസം സിനിമയാക്കാൻ അതിനുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ കെപ്റ്റ് ഓൺ ലാഫിങ് ഫോർ ലോങ് ലോങ് ടൈം കാറിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അത് സന്തോഷം അടക്കാൻ വയ്യാതെ ഞാൻ
ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നോ അവർക്ക് നേർവഴിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നന്മയെ ചെയ്തുള്ളൂ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നോ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ ആ വിശ്വാസം കാക്കേണ്ടത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഒരു കടമയാണ് അപ്പോൾ ദർ ആർ സെർട്ടൻ തിങ്സ് വിന്ന് വിച്ച് കാൺ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് യുനോ നമ്മൾ ഒരു ഒരാളോട് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അതിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് പിന്മാറുക അല്ലേ അത് പിന്നെ അത് പിന്മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും അവരും കൂടെ തമ്മിൽ തീരുമാനിക്കണം പിന്നെ അതല്ലാതെ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ അവരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഫോർത്ത് പേഴ്സൺ എന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ജേണി ദ ഡിസം ബാക്ട് സോ ഞാൻ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ ഭയപ്പെടുത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഫിയർലെസ് കോഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ വാസ് വെരി ഷുവർ വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് നോ ആൻഡ് ഐ വാസ് ക്വൈറ്റ് ഷുവർ ദാറ്റ് നോ ഐ എം ഡൂയിങ് ദി റൈറ്റ് തിങ്സ് സോ ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ഓൺ അല്ല ഈ ആൾക്കാരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഡിസ്കഷൻസ് ഉള്ളപ്പോഴും കോൺട്രവേഴ്സീസ് വിൽ ബൗണ്ട് ടു ഫോളോ ലിങ്ക് അപ്സ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഹേർഡ് ഓഫ് ഇതൊക്കെ താങ്കളെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി തന്നെയാണ് വഴി സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും ആൻഡ് യു നോ ആൻഡ് ബിലീവിങ് ഇൻ വാട്ട് യു ഡു ആൻഡ് ബിലീവിങ് ഇൻ യുവർ ഡീറ്റ്സ് യു നോ അത് അത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണിത് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്ത് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റേ അല്ല തന്നെ കാരണം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെപ്പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് നമുക്കാണ് അപ്പോൾ വെൻ യു ഗോ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് സ്പേസ് ഇൻ ഓൾ ദിസ് ഓൾ ദി നോയ്സസ് അറൗണ്ട് യു നോ ഷട്ട്സ് ഇത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും താങ്കളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത പേഴ്സണാലിറ്റി ഏതാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വൺ ലെസൺ ദാറ്റ് യു ഹവ് ലേൺ ഫ്രം ദാറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇഫ് ദർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് ദം സോ ബി എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് രണ്ടുപേരാണ് ഒന്ന് ലാലേട്ടനും ഒന്ന് അമിതാഭ് സാറും ലാലേട്ടനെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ദി വേ ഹി ബിക്കംസ് എ ക്യാരക്ടർ ഹൈ സൂപ്പർ ചിൽഡ് ലാലേട്ടനെ ഒരിക്കലും ഒരു ചിൽഡ് ഔട്ട് അല്ലാതെ സെറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതിലോ അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സീനായാലും ശരി എത്രയും എത്രയും എന്താ പറയുക വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ഒരു സീനാണെങ്കിൽ കൂടിയും ലാലേട്ടൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചിരിച്ചും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ദി വേ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ എണീറ്റ് വന്ന് ആ മുണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി കുത്തി വന്ന് ക്യാമറ മുന്നിൽ തിരിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ലാലേട്ടനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കഴിവ് കാരണം ചുറ്റും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലയോ ഇരിക്കുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് റിസോ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പുറത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനെല്ലാം കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വിച്ചിട്ട പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ആകാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു ഞാൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹി ഇസ് ബിയോണ്ട് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഹീസ് നോട്ട് എ ഗോഡ് ബട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എവിടെയോ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ലാലേട്ടൻ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ജന്മങ്ങളുണ്ട് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നതിന് റോജർ ഫെഡർ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നതിനൊക്കെ കാട്ടിലും മുകളിൽ ചെറിയൊരു സംഭവം പോവാൻ കഴിയുക ചെറിയൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക അതാണ് ലാലേട്ടൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനൊരു പേരുമുണ്ട് കിം പുരുഷൻ എന്ന് പറയും ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗോഡ് ആൻഡ് ദി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ബച്ചൻ സാറും അങ്ങനെയാണ് ബച്ചൻ സാർ ഈസ് പങ്ച്വാലിറ്റി
ഡയലോഗ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ചോദിക്കും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രൊഫഷണൽ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിസം എന്നെ എന്നെ വല്ലാതെ മെസ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വേ ഹി ട്രീറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ വേ ഹി മേക്സ് പീപ്പിൾ കംഫർട്ടബിൾ ബിക്കോസ് എവ്രിബഡി വിൽ ഹാവ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് വെൻ യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിം സോ ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് അതുപോലെ ലാലേട്ടൻ പിന്നെ ഒരു പരിധിവരെ മഞ്ജു മഞ്ജുവിന് ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പരകായ പ്രവേശനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ബ്രില്യൻറ്റ് അതൊരു ഒരു ഇൻക്രെഡിബിൾ ട്രീ ട്രെയ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് എന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ച ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഈ ഗ്ലോബൽ ബട്ട് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുമാതിരിയാണ് എവിടെയൊക്കെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് പക്ഷെ ബേസ് ആ പാലക്കാട് വിട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടിയില്ല കൊച്ചിയിലേക്ക് പോലും മൂവ് ചെയ്യില്ല ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് പാലക്കാട് തനി പാലക്കാട്ടുകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ശ്രീകുമാറിന് ഞാൻ തനി പാലക്കാട്ടുകാരനാ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഒരു ഭഗവതിയുടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡാണ് ആ ദേശം മുഴുവൻ അതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് ആനകളുണ്ട് എനിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് ദേവീദത്തൻ ഒന്ന് വിനായകൻ അപ്പൊ മൂന്ന് ആനകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആനകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ആ ഉത്സവ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ഈ ആന എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒക്കെ പോയി കാണുക അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉത്സവമൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നാഷണൽ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അതേപോലെ പഞ്ചവാദ്യം മേളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവിടെ അമ്പലത്തിന് മേലിൽ ഒരു ആൾത്തറയുണ്ട് അതിന് ചുറ്റിൽ വയസ്സായ ആളുകളും ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകളും വന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാഴ്ച വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നടന്ന കുറേ ചെറിയ പരദൂഷണങ്ങൾ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് അത് അത് കേൾക്കുമ്പോഴാ ഒന്ന് ആൾ ഒന്ന് എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പിന്നെയും മൺഡേ നമ്മുടെ റൂട്ടീനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും പ്രൊഫഷണൽ റൂട്ടീനിലേക്ക് പോകും അത് അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എനിക്കല്ലാതെ എനിക്കൊരു ക്ലബ് ലൈഫ് ഇല്ല എനിക്ക് വേറെ സോഷ്യൽ ലൈഫൊന്നുമില്ല എൻ്റെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കഷ്ടകാലത്ത് എൻ്റെ കൂടെ നിന്നവർ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്നെ പണ്ടേ അറിയുന്നവർ എനിക്ക് ഏത് വീട്ടിൻ്റെയും അടുക്കള വരെ കയറി പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വീട്ടുകാരുള്ള വീടുകൾ ആ അതൊക്കെയാണ് എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ എന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ഫൈൻഡ് മൈ ഹാപ്പിനെസ് ദേർ ഏനോ ആ മണ്ണിലാണ് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് കാരണം ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ഗെറ്റ് അപ്രൂഡ് ആൻഡ് ഭാഗ്യത്തിന് ഒടിയൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും പാലക്കാടിൻ്റെ ആയി കാരണം പാലക്കാടിൻ്റെ കഥയാണ് ഒടിയൻ്റെ കഥ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ വരും ഞാൻ ഹോട്ടലിലൊന്നുമല്ല താമസിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സെറ്റിൽ പോകും അപ്പോൾ മഹാഭാരതവും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ പാലക്കാട് ഹൈവേയിൽ ഒരു നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം നടക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് കാരണം വി വാണ്ട് ഡു എ മഹാഭാരതം മ്യൂസിയം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അപ്പോഴും വീട്ടിൽ വന്ന് പോലെ ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോസസ് കൊച്ചി വന്നാലും ഞാൻ വൈകുന്നേരം ആയാൽ പാലക്കാട് പോകും അതിൽ ഞാൻ എത്ര രാത്രി ആയാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കും അപ്പോൾ അതൊരു അതൊരു ശീലമായി യുവർ പേഴ്സണൽ ഫിലോസഫി ഓൺ ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പിനെസ് ടു യു ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഹെൽപ്പും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പഴുകുടിയിൽ നിന്ന് പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത് ഒരുപാട് പേർ കൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ കുടിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നടന്നു കയറുന്ന് കാണുമ്പോൾ സിൻസിയറായി ചിരിച്ച സിൻസിയറായി സന്തോഷിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് മാറി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് വിത്ത് മൈ വേർഡ്സ് ഓർ ഡീറ്റ്സ് and if the other person smiles from heart i'm happy wish you all the best thank for you. your projects coming up thank you wish you all the happiness thank you thank you